Kang Kreng dan Kak Seril apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. <laughs> wow, founder dari Farm Ends datang langsung ke podcastnya Marco. Duh gila guys. Nah mungkin kan dari pemain Avakiners yang lain kan belum tahu nih Bang Kreng dan Kak Seril itu siapa sih itu kan? Boleh langsung perkenalkan diri bang. Halo, perkenalkan aku Seril, uh, leadernya INTZ, tinggal di Depok <laughs> Leadernya ANS ya, dari Depok Nah, buat jomblo-jomblo nih, langsung rapat aja bro Nah, silakan Bang Kreng Oke, okay, uh, buat sobat-sobat podcast yang belum kenal, uh, perkenalkan nama saya di... di game nama saya Krang uh, nama real itu nama real saya Setos Sutrisno mungkin beberapa orang kenal ya yang uh, beberapa <laughs> terkenal banget sih <laughs> ya jadi uh, gue udah udah mau jalan 4 tahun ya main apa kini ya ya alhamdulillah sama main apa kini itu nggak ada drama-drama nggak jelas sih nggak ada musuh yang gimana gimana gue uh, main secara pure secara baik pokoknya welcome sama orang-orang pokoknya <laughs> so baik banget sih <laughs> ya pokoknya tuh nggak uh, ngerugin lah yang penting nggak ngerugin orang lain kalau soal ngerugin hati perasaan ya ya maybe lah <laughs> ya mungkin mantan-mantan aja kali gitu. <laughs> nah untuk kesibukannya sendiri, bang Kreng kesibukannya apa nih bang? <laughs> Terus terang agak agak malu sedikit sih kalau soal bahas-bahas kesibukan gini soalnya tuh kan gue tuh maybe beda sama full kebanyakan yang mungkin lebih lebih tenar dan kaya kaya yang mungkin businessman atau penjabat. <laughs> Jadi gue cuman uh, pegawai biasa sih, pegawai biasa mungkin golongan menengah lah, nggak kayak fufu farm kebanyakan yang mungkin uh, banyak aset yang booming-booming di mana-mana, pokoknya <laughs> agak malu lah. Ya jadi gue cuman uh, kebetulan baru-baru terima kerja sih, baru terima kerja ya jadi. admin lah, admin suatu perusahaan PT jadi gitu wow so pasti pemasukan gede lah ya bang <laughs> gede semua, gede banget ini, cuma recehan semua <laughs> <laughs> nah untuk kak Seril sendiri di sini di kehidupan realnya kesibukannya apa nih kak kesibukannya Hmm, aku kerja di showroom mobil Ada usaha kecil-kecilan juga um, Sama main apa kini lain Wow, pengusaha juga ya Semoga sukses buat Kak Seril Nah, di sini saya penasaran nih Bang Kenapa nama farm sekalian itu Ans, smooth gitu Kenapa enggak misalkan toke ke atau kakak dua atau apa gitu kan ke mental nih si caranya gimana sih gitu kan anjir toke bagus itu nama bagus juga itu nama itu <laughs> bukannya gimana? gimana nih bang nah di sini kan ngomong ada fo nya langsung ya kan langsung mending langsung tanya kan ke fo nya gitu kan nah boleh jelasin dong Oke okay, bro, jadi di sini gue jelasin ya, mungkin ada banyak yang bertanya ya, kenapa harus ans, kenapa semu, kenapa semut gitu, apa yang keren dari semut? Jadi dulu tuh uh, pas zaman awal-awal kita bangun, itu tuh lagi booming banget, uh, banyak farms yang menggunakan ikonik-ikonik hewan yang keren-keren seperti dragon, tiger, phoenix dan lain sebagainya macam-macam lah pokoknya. Nah jadi kita nih ah Sekarang kita kepikiran kan uh, Apa sih yang Ikonik yang Belum diambil nih Biar tampil beda dari yang lain-lain Terus uh, Kepikiran lah Apa nggak semut nih Semut apa sih bagusnya 
nggak keren-keren banget gitu. Cuman ya kita kan tahu semut itu punya eh, miliki sifat yang kompak, gotong royong. Nah, jadi kita belajar dari sifatnya itu. Mungkin secara visual, secara visual nggak ada sih bagusnya. Jelek, kecil apa nggak nggak menarik gitu. Tapi kalau kita eh, pikirkan lagi, ingat-ingat dari sifat semut itu. yang kayak, g- kayak gimana mereka yang kecil meskipun kecil mereka bisa membangun sarang yang besar e, terus mereka kompak satu sama lain saling melindungi ya jadi itu wah filosofnya tuh mantep juga ya keren banget gitu ya jadi disitulah kami e, pikiran e, ya udah semut aja eh akhirnya tuh ya mantep juga kita make yang make ikonik itu sampai sekarang nggak ada bahkan farms farms luar pun nggak ada yang pakai pakai nama semut gitu kan e, dulu tuh sering banget sih ada farm farm yang akhirnya mereka tuh ricuh karena memakai ikon yang sama logo yang sama nah alhamdulillah untuk farms kami tuh nggak pernah namanya ricuh ada yang sama kayak gitu yang duplikat kayak gitu Ada yang nyaman-nyamain. Alhamdulillah, baik logo maupun e, semboyan-semboyan. Kita tuh ori dari kit kami. Cuma ada satu ans, pokoknya. Cuma ada satu fals apakin yang namanya ans. Itu kami. <laughs> wow, emang bener sih. Untuk nama fam ans sendiri, baru dengar itu kan. Baru tahu nih dari... famesnya kalian gitu. Nah di sini untuk fam an sendiri tuh berdirinya kapan sih? Kalau buat berdirinya itu ya uh, kita tuh udah ada dari tahun 2017. Kita tuh awal awalnya tuh bulan Febu- bulan April tanggal 1 bulan April 2017. Nah ya jadi sekarang tuh udah udah tiga tahun ya kemarin April kemarin kita tuh udah ngerayain ulang tahun yang ketiga Alhamdulillah di tiap ulang tahunnya kita ngerayain adain event yang lumayan lah nggak tahu aku para member yang nyari duit dari mana atau jualan jualan kolor atau jualan apa yang jelas Alhamdulillah kita tiap tahun ngadain event dan uh, semuanya berjalan lancar dan Alhamdulillah sekarang masih Member kita masih lumayan lah Dikategorikan 2017 Lama itu bro Nah di sini yang jadi gue heran nih Untuk members ataupun Anggota dari Farm Ans sendiri tuh jumlahnya Sekarang berapa sih bro hmm, Kalau buat jumlah Member ya um, Kalau dikategorikan banyak banget sih enggak juga sih kata kalau dikategorikan dikit juga enggak jadi Alhamdulillah kita dari tahun ke tahun tuh lumayan stabil lah nah kalau sekarang ini mungkin kisaran 80-an lah uh, member kita yang dominasinya itu lebih banyak perempuan sih kalau berapa hari berapa minggu ini 80 ya Tapi kemarin-kemarin nih saya dengar berita-berita kalau Fams An sendiri tuh membernya itu mencapai 100 nih bro. Ya Alhamdulillah. Cuman ya begitulah yang namanya juga game bermain game kan ada yang kadang bosen, ada yang kadang uh, sibuk dengan kesibukan real, ada yang masuk, ada yang keluar. Ya begitulah pokoknya. <laughs> ya benar tuh bro emang namanya games ya gitulah tapi di sini kayaknya untuk farms an sendiri ada sedikit bumbu-bumbu nih ramuan-ramuan racikan yang membuat 
Farms Ants itu semakin berkembang tentunya semakin bertambah semakin baik nah di sini bolehlah berbagi sedikit ramuannya gitu kan <laughs> kalau buat ramuan spesial sih nggak ada ya <laughs> soalnya kita nggak punya Doraemon yang bisa bikin ramuan spesial atau peralatan spesial yang jelas uh, ya mungkin ada sedikit aja sih yang jelas kuncinya adalah yang pertama itu sabar yang kedua rendah diri dan yang ketiga itu sikap saling percaya yang pertama Nah, jadi yang sabar, sabar jelas. Kita harus sabar ketika setiap ada perselisihan apapun, yang jelas kita tuh harus berada di tengah dan dengan kepala dingin harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu tanpa melukai satu persatu perasaan orang yang berselisih tadi. Dan yang kedua itu uh, rendah diri. Nah, kebanyakan Ada orang tuh, wah merasa dirinya founder, wah merasa dirinya leader. Ah, nggak mau namanya tuh mungkin ngedit sedikit lah, atau ngeposting, atau uh, melakukan hal-hal, wah udah ada yang lakuin nih. nggak mau nih, bantuin lagi nih. Nah, jadi itu terus semakin minta gila hormat, ujung-ujungnya kan semakin nggak nyaman yang lain. Nah, terus... sikap saling percaya dan itu yang paling terpenting paling terpenting banget sikap saling percaya karena inilah yang bakal bikin orang tuh uh, semakin goyang ketika sikap saling percaya itu udah mulai terpupus dan ketika sikap saling percaya itu kuat maka disitulah kekuatan sabar rendah diri dan sikap saling percaya itu ya bro itu salah satu ramuan ataupun kunci untuk menuju kesuksesan dari Farms An sendiri nah di sini kan Bang Kreng sendiri kan di sini sebagai founder founder dari Farms An sendiri tentunya memiliki struktur ataupun pengurus-pengurus dari Farms An sendiri ya bisa dibilang tangan kanannya lah gitu kan karena untuk mencapai kesuksesannya sendiri kan butuh bantuan dari orang-orang terdekat kita juga gitu kan dukungan-dukungan gitu nah di sini boleh dong Bang Kreng jelaskan struktur ataupun pengurus-pengurus dari Farms An sendiri Ha, i- iya jelas dong Bang Marku uh, Karena suatu kesuksesan sebuah farm itu nggak bisa Karena satu orang Itu yang jelas pasti disupport oleh orang-orang yang uh, Setia orang-orang yang berdedikasi untuk farm kami uh, Kebetulan kita tuh nggak Gak cuma sekedar tangan kanan sih Ada kepala, pundak, lutut kaki Lutut kaki <laughs> nah, Jadi ada macam-macam Di sini uh, j- Kalau pertama gue sebutin ya Kalau dari founder itu Founder kita ada dua uh, Pertama saya sendiri Dan satu lagi itu Fel, Fel. Kebetulan dia tuh youtuber juga loh Youtuber ternama <laughs> Dan terus ini buat leader, buat leader kita tuh uh, tiap tahun tuh berubah-ubah ya kalau buat tahun ini kebetulan itu dipegang oleh Serio dan co-leadernya itu uh, si Aga ya, Agatya dan ada kita tuh ada editor lagi editor ada dua orang dua orang pertama Iksan dua Z itu, uh, Z itu video semua putu ya. ya itu editor editor handal itu mereka tuh alhamdulillah sudah cukup sering menang juga ikut ikutan event dan eh, ya ada satu lagi si Raisa uh, itu tuh tekun banget itu anak itu sumpah dan kemudian ada uh, ada humas nah humas itu untuk bagian hubungan ya hubungan 
antara internal atau eksternal itu tuh buat humas dipegang oleh Lilit ID-nya satu lagi Mons dan yang megang sosmed kita ada sosmed ada tiga sosmed Instagram Instagram kita ada nama itu at ans strip bawah apa kim dan YouTube dan satu lagi OA OA mungkin udah pada tahu ya ya <tuh> terus apa lagi ya e, ya itu e, struktural struktural kami ya, mungkin kalau ada yang ingin lebih jelas lagi mungkin bisa mampir ke IG kami namanya itu ans uh, strip bawah apa kim itu tentunya susah ya untuk bertahan sampai ke tahap saat ini ya saya juga cukup salut juga nih untuk fans ans sendiri itu kan 3 tahun bertahan dengan posisi yang terus meningkat gitu kan yang semakin kesini semakin terkenal oleh pemain-pemain avakiners yang lainnya gitu saya cukup salut juga sih buat Fams Ans gitu ya <laughs> ya memang terus terang itu sulit sulit banget dan kita tuh nggak langsung meningkat meningkat terus juga nggak sih bro kita tuh pernah juga mengalami drop keterpurukan juga pernah mengalami juga masalah-masalah ya banyak lah banyak lah hal yang bikin kita tuh hampir hampir aja hampir cerai berai tapi alhamdulillah karena ada orang-orang yang berperan baik di dalamnya tuh akhirnya kita tuh Ya sampai sekarang ini bisa tetap stabil. Gitu. Ya semoga untuk Fams An sendiri tetap bertahan dengan hal positifnya dan semakin terkenal bahkan ke mancanegara semakin sukses untuk Fams An ya. Ya Amin dan semoga juga channel Bang Marco juga terus berkembang ya. Amin. Amin Amin Amin. Nah satu lagi nih Bang. tentang aplikasi moods avakin moods menurut bang krank sendiri itu gimana bang oh, ya soal mod ya mod uh, menurut saya sih uh, hal rumrah karena kebanyakan game apapun itu yang banyak yang mainin banyak yang seneng ya sudah pasti bakal ada orang yang mencari celah di game tersebut dan kemudian yang buat si pemakai mod tersebut ya mungkin udah paham resikonya masing-masing entah dia bakal kena banned entah bakal dia kena hack jadi ya ya bebas sih mau pakai atau mau nggak pakai itu uh, tergantung dia sendiri dan developernya juga kudu juga ekstra juga biar gamenya tetap fair nah iya tuh bang benar banget karena di aplikasi mood juga kan banyak juga tuh yang berbayar bahkan sampai ada yang rela bayar sekian mahalnya gitu kan demi mendapatkan mungkin seperti furnitur ataupun pakaian-pakaian yang di luar dari aplikasi orinya gitu kan tanpa memperdulikan ataupun takut gitu kan bakalan di hack ataupun ya seperti resiko-resiko lainnya lah <tuh> iya sih ya kemungkinan buat player yang dia top up murni top up yang benar-benar bayar dari LKWD Ya, pasti merasa dirugikan ya mengingat ada yang 
wah ada yang bisa yang kayak dia dengan e, pembiayaan yang lebih minim situ tapi buat gue yang free life <laughs> ya cuma bisa jadi penonton sih atas per- perselisihan mereka nah di sini seharusnya fucking ori- originalnya itu kan harus bisa menambahkan ya seperti furnitur dekor lah ataupun apa gitu kan yang masih dibatasi untuk sekarang gitu kan karena kebanyakan untuk pemain itu kan merasa kurang puas gitu kan seperti untuk mendekor gitu kan masih dibatasi gitu kan kalau buat itu buat uh, item-item gue rasa di, di apakin itu udah banyak banget sih item-item yang udah hampir ratus-ratusan ribu-ribuan <laughs> banyak banget nah itu ya bisa bisa kita lihat nih yang gue pingin itu ya kalau bisa tuh fitur yang gue pengen itu fitur kalau bisa eh, gimana caranya tuh item-item yang ada di apart kita itu bisa berfungsi banget gak cuma dekorasi gak cuma panjangan doang jelas bisa memiliki fungsional fungsional yang bisa dirasakan banget pokoknya nggak cuma sekedar buat Nah, objek foto gitu sih gue tengoknya segitu nih kalau misalkan gue ya jadi developernya developer dari Avakinnya sendiri nih kok bakalan suruh mata-mata nih bor suruh mata-mata ibaratkan Avakin mood itu kan di situ Avakin mood punya kelebihannya masing-masing setiap aplikasinya. Nah di situ kita juga untuk mengevaluasi kita gitu kan ya, untuk bisa lebih dari mood-mood itu yang lain gitu kan. Kenapa bisa tercipta aplikasi mood-mood? Ya karena dari kita aplikasi fairnya ya, originalnya itu masih banyak kekurangannya gitu kan. Nah, di situ seharusnya bisa diperhatikan lagi gitu. Kalau buat gitu sih, ya bagus ya. Gue rasa tuh mereka udah melakukannya sih, baik. Karena mereka itu kan publisher, developer. Gaji mereka itu berdetik. <laughs> ya, uh, ah, gak mungkin banget mereka tuh gak, gak bisa kebayar programmer buat menghandle masalah kebocoran-kebocoran ini ya mungkin mungkin mereka tuh belum menanggapinya sebagai permasalahan yang besar sih karena mengingat mungkin top upper top upper juga masih masih stabil masih lumayan banyak ya, jadi ya sudahlah mungkin para moder moder juga belum belum mayoritas ya jadi mereka ya udah daripada bayar program bermahal-mahal mending diemin aja dulu kalau udah makin banyak ya udah baru baru di berantas mungkin gitu nah, di sini kalau misalkan Krang sendiri itu jadi developernya sendiri gitu itu apa yang Bang Krang sendiri lakuin sih coba Bang ini misalkan lah halu dikit lah Bang <laughs> kalau gue developer ya gimana ya mungkin bakal banyakin room jujum kali ya <laughs> canda bercanda bercanda ya mungkin seperti itu tadi ya untuk membatasi hacker pak uh, atau pengguna pengguna yang nakal itu tuh nggak gampang sih sebenarnya sih uh, butuh uh, pengeluaran pengeluaran juga mungkin bayar programmernya maintenance nya yang enggak nggak bentar jadi ya mereka terpatokannya dimasukkan mungkin selama top uppernya income nya masih stabil ya udah biarin aja dulu jalan aja dulu ntar juga kalau udah makin menjadi makin amburado ya udah baru haha <tuh> nah rum jujum tuh bang K- kadang tuh unik gitu ada aja yang bikin gitu ya <tuh> gimana ya yang namanya juga social game istilahnya itu uh, player ketemu sama player dia bisa ketemu dia cowok cewek dan juga kan 
ya apa tadi apakin itu kan istilahnya itu lebih bisa di permaksa menarik mungkin oleh Pak Pahira ya mungkin itu lah mungkin awal mulai mereka terangsang untuk menjujur menjujur terangsang dong tapi kayaknya nggak bakal lama lagi bisa jadi bisnis prostitusi nih bang lu jangan sampai lah kayak gitu berai bisa bahaya bisa diblok KPAI dong pakin kita langsung diblokir nggak tahu sih kemarin itu ya kalau nggak salah sempat heboh sih katanya ada open BU lah open PCS lah diapakin entah iya atau perbuatan orang-orang iseng yang jelas ya kita berharap ya jangan sampai lah yang ada yang kayak gitu ya di eh, tergantung kepribadian masing-masing sih toh juga kalau emang Uh, pengen mendekati harap hal-hal yang kayak gitu nggak dari apakin juga bisa bahkan dihago pun <laughs> dihago pun kalau ketemu yang nakal-nakal kemungkinan ya bisa aja bisa aja bisa, bisa aja kan yang nggak nggak cuma diapakin sih sebenarnya tuh <laughs> emang kadang orang Indonesia tuh kadang bikin heran gitu tapi kalau misalkan di luar negeri gitu ya kalau di luar sana sih nggak kurang tahu juga sih gitu kan cuman ya heran aja sama Indonesia gitu nah gini bang siapa tahu nih ya dari developer Avakin juga siapa tahu nonton gitu kan mungkin dari bang Kreng sendiri mau menyampaikan pesan apa nih bang buat para developer ataupun pengurus-pengurusnya keinginan gue sih ya dikit aja saya keinginnya tuh RKWD tuh lebih responsif responsif aja menanggapin uh, permasalahan-permasalahan para player lebih lebih terbuka aja gitu lebih lebih mendengar keinginan para playernya kayak gimana nah biar ya kan ini kan game yang bersifat komunikatif ya banyak terkadang tuh terkadang ada uh, penyimpangan ada pelecehan yang segala macam ya Ya, ini butuh yang uh, pihak LKWD lebih responsif menindak menindak yang pelanggaran pelanggaran itu itu aja sih. Jadi pesan pesan buat developer LKWD yang pengurus pengurusnya itu supaya lebih responsif kepada player player avakiners gitu ya bang? Ya benar respon karena gue perhatiin sih. KWD agak agak slow resif. Nah, setiap kita ngerip ngelaporin hal-hal su, e, hal-hal tertentu, kadang-kadang tuh e, butuh waktu 24 jam buat ngebales email kita gitu. Loh. Jadi kalau bisa tuh ya nggak terus lama itu. Jadi e, KWD tuh butuh meningkatkan lagi timnya lebih lebih banyak lagi biar lebih responsif. karena ya ud- karena kan banyak sekali yang bermain game ini udah di seluruh negara secara global ya, seharusnya sih ya bisa lah bisa lebih fast response karena ya banyak juga penyimpangan penyimpangan kadang yang cukup merugikan mengganggu kenyamanan dan ketentam ketentraman umat manusia <laughs> nah di sini buat bang kreng sendiri yang paling bang Kreng sukai dari games Avakin itu apa sih bang? Oh ya sebenarnya itu wah banyak sih sebenarnya itu yang bikin saya suka itu termasuk ya memang sih kalau Avakin itu fiturnya terbatas terbatas banget tapi itu yang membuat imajinasi kita tanpa batas ya di kita bisa berkreasi berkreatif bikin editing bikin video bikin adegan-adegan film ya mereka tuh ya saya cukup selalu mengkapi tentang tanggal itu jadi ada banyak sekali properti yang bisa kita pakai <laughs> jadi mantap lah pokoknya kalau buat yang berjiwa berjiwa imajinatif kreatif untuk game apakin itu sangat cocok ya. jadi Ya sebenarnya itu ada banyak hal-hal positif yang bisa kita lakuin, enggak 
nggak cuma mengarah jujum PCS atau segala macam ah drama lebih drama lebay apalah jelas tuh ada banyak hal positif bisa kita berkreasi bikin video bikin editing ya ada banyak dan juga ya bisa ber ya cari teman-teman lah dalam konteks positif lah cari temanan yang dalam konteks positif itu mantap sekali nah ya tuh bang karena di sini kita juga bisa lah belajar bersosialisasi gitu kan bertambah teman belajar lebih percaya diri dan juga tentunya bisa meningkatkan imajinasi kita kalau dari saya yang paling saya suka dari Avakin tuh dari segi item-itemnya ya bang kayak misalkan contohnya mungkin baju custom gitu kan kostumnya itu kan ada juga yang harganya mahal-mahal gitu kan dan juga seperti sayap dengan harga yang segitu mahalnya gitu jadi item-itemnya itu nggak murahan gitu jadi kesannya itu gamenya game mahal gitu dan juga enggak semua player-player itu bisa memilikinya gitu nah jadi balik lagi ke awal ramuan dari Ramsan sendiri itu sabar saling percaya dan rendah diri ya Bang dan pesan buat developer ataupun pengurus-pengurus dari LKWD itu harus lebih meningkatkan respon ya Bang nah ya nah sebelumnya makasih banget nih Bang udah datang menerima undang dari Marco ya Bang semoga Fams An semakin maju semakin meningkat dan tetap stabil untuk member-membernya Oh ya <laughs> ya saya juga terima kasih banyak sih udah diundang ke podcast ini ya mudah channelnya terus berkembang dan semakin memberikan hal-hal positif bagi para player apakin di Indonesia semoga bisa ya semakin eksistensi dan semakin mungkin dilirik oleh uh, KWD ya <tuh> ya amin amin semoga bang nah mumpung masih ada di podcastnya Marco nih siapa tahu dari Bang Kreng mau buka member-member baru gitu saya persilahkan nih buat Fams Ans mempromosikan oke okay, buat uh... Ya mungkin yang ingin bergabung ya silahkan aja ke DM ke IG kami atau OA kami yang mungkin disediain di kolom bawah ya. Oke okay, ya bang nanti saya taruh di link deskripsi ya. Nah makasih banget nih ya bang sama Kak Seril udah datang nih ke sini. Semoga Famsan semakin maju semakin berkembang. Amin amin.